the dielectric strength of an insulation is called as uh, the insulation the dielectric strength ennu parayunnathu endana ennana question appo endana normally appo dielectric strength endana nalla arayana appo normally insulation de pratheyad endana that is used for insulating insulation ennu parayunnathu insulate cheyan venditaan endu use cheyune insulations are used cheyune appo adinte dielectric strength ennu parayum endana edoru insulator aanengilum adinte oru withstanding limit undaavu after that limit endana adinte insulation property lose cheyidittu it start conducting അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പോയിന്റിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ഇൻസുലേഷൻ എസ് കോൾ ഡാസ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ല എന്താണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് അല്ല പിന്നെ എന്താ വരുന്നത് ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് അല്ല പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് അല്ല പീക്ക് വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ എന്താണ് നമ്മളുടെ എ സി ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ വരുന്ന മാക്സിമം വോൾട്ടേജിനാണ് പീക്ക് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാരിയർ വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ വരുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ ഡയോഡ്സിനകത്ത് വരുന്നതാണ് ബാരിയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അഗെയിൻ ഡയോഡിനകത്ത് വരുന്നതാണ് നെഗറ്റീവ് മാക്സിമം എത്രത്തോളം ഡയോഡിന് ഒരു അതിനെ വിത്സ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് പി ഐ ബി പീക്ക് ഇൻവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ആണ് എന്ത് ഡയലക്ട്രിക് ഇൻസുലേഷൻ്റെ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത്ത് അപ്പോൾ നോർമലി നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ സ്ട്രെങ്ത്ത് ഇത്രയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ലിമിറ്റ് ഇത്രയാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഇത്രയാണ് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്താണ് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജിനെ എക്സീഡ് ചെയ്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് കണ്ടക്ടിങ് അതിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് നമ്മളുടെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോർമലി നമ്മുടെ എയറിൻ്റെ ഒക്കെ എന്താ പറയുന്നത് തേർട്ടി ത്രീ കെ വി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലക്ട്രിക് സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയും അപ്പോൾ എന്താണ് ആ വോൾട്ടേജിനേക്കാൾ ഗ്രേറ്റർ ആകുമ്പം ഇറ്റ് ലൂസ് എസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ഇൻസുലേഷൻ പ്രോപ്പർട്ടി ലൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് കണ്ടക്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതാണ് എന്ത് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റെസി പ്രോക്കൽ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കൽ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ആർ ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന വൺ ബൈ ആർ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൺ ബൈ ആർ റെസിസ്റ്റൻസിനെ റെസി പ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് കണ്ടക്ടൻസ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ റെസി പ്രോക്കലാണ് കണ്ടക്ടൻസ് എന്താണ് കൂളോമ്പല്ല കൂളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് ചാർജിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെൻ കൂളോമ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഹെൻട്രി അല്ല ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെയാണ് ഇൻഡക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ജെഡ് ആണ് അതായത് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും റിയാക്ടൻസിൻ്റെയും കോംപ്ലക്സ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് എന്ത് ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് നമ്മളുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ എഗീൻ കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്താ റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ഓം ആണ് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് വൺ ബൈ ഓം എന്ന് പറയുന്നത് മൂ പറയാറുണ്ട് ഓം ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് സീമെൻസ് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് എന്ത് കണ്ടക്ടൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് റെസിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ടൻസ് ആണ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഫ്യൂസ് ഇൻ എ സർക്യൂട്ട് പ്രൊവൈഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് അതായത് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ ഫ്യൂസ് വെക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനാണ് എന്നുള്ളതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓവർലോഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഓവർലോഡ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻസ് അപ്പോൾ നോർമലി നമുക്കറിയാം ഫ്യൂസിൻ്റെ മെയിൻ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സസ് കറണ്ട് വന്നാൽ എന്താണ് ഫ്യൂസ് എലമെൻ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് സർക്യൂട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനാണ് എന്ത് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അഗെയിൻ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫ്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് എന്തിനോട് സീരീസ് ആണ് ഫേസിൽ നമ്മൾ സീരീസ് ആയിട്ടാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം അതെന്താണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ടിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാനല്ല ഓപ്പൺ സർക്യൂട്ട് ആൻഡ് ഷോർട്ട് സർക്യൂ
ഏത് വൈൻഡിങ്ങിലാണ് നമ്മൾ സപ്ലൈ കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് അറിയണമെങ്കിൽ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫോമർ ബിക്കോസ് അതിനകത്ത് എന്താണ് ഒരു മൂവിങ് പാർട്സും ഇല്ല അതിനകത്ത് ലെവൻസ് എല്ലാം എന്താണ് സ്റ്റാറ്റിക് ആണ് സോ ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്റ്റാറ്റിക് ഡിവൈസ് ആണ് അതിനകത്ത് എന്താണ് രണ്ട് വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് പ്രൈമറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് സെക്കൻഡറി വൈൻഡിങ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിനകത്ത് വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് എന്താണ് ഫാരഡേസിലൂടെ ഇലക്ട്രോ മാഗ്നറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ തന്നെയാണ് അതിനകത്ത് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെനവ് ദ കണ്ടക്ടർ ലിങ്ക്സ് വിത്ത് ദ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് കണ്ടക്ടർ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലക്സ് ലിങ്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലാണ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഡൈനമിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുന്നത് എയ്തർ കണ്ടക്ടർ മൂവിംഗ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് എന്തായിരിക്കും ചേഞ്ചിങ് ആയിരിക്കും ആ കേസിലാണ് എന്താ ഡൈനമിക്കലി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ അതിനകത്ത് ഒരു കോയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ അതിനകത്ത് കൊടുക്കുന്ന സപ്ലൈ എന്തായിരിക്കും വേരിയിങ് ആയിട്ട് വരും അപ്പോഴാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡൈനമിക്കലി ഇ എം എഫ് സോറി സ്റ്റാറ്റിക്കലി ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് എന്താണ് സ്റ്റേഷനറി ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പം അതിനകത്ത് വരുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓപ്ഷൻ നോക്കാം സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഡൈനമിക് ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പോൾ അഗെയിൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്റ്റാറ്റിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഡൈനമിക്കും അഗെയിൻ അതിനകത്ത് വരുന്ന ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഉണ്ട് സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും മ്യൂച്വലി ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫും അപ്പോൾ സെൽഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ഡി എം എഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് അതിനകത്ത് കോയിലിൽ തന്നെയാണ് എന്ത് നമ്മളുടെ ഒരു സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് ഈ സപ്ലൈ വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യും ഫ്ലക്സ് വേരി ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താണ് അതിനകത്ത് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഇനി നെക്സ്റ്റ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളുടെ ഒരു കോയിലുണ്ട് ആ കോയിലിനകത്താണ് നമ്മളുടെ സപ്ലൈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നത് അതിന് നൈബറിംഗ് ആയിട്ട് വേറൊരു കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും ഈ നമ്മളുടെ നൈബറിംഗ് കോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കോയിലിനകത്ത് ഈ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് ക്വാണ്ടിറ്റി കൊടുക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വരും ഫ്ലക്സ് വേരിയേഷൻ വരുന്നതിനനുസരിച്ച് ഫസ്റ്റ് കോയിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഈ ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് രണ്ടാമത്തെ കോയിലും ലിങ്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് സെക്കൻഡ് കോയിലും വന്നു കഴിഞ്ഞു ഫ്ലക്സ് ലിങ്കേജ് സെക്കൻഡ് കോയിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അഗെയിൻ എന്താണ് അതിനകത്ത് ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും എവിടെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സെക്കൻഡറിയിൽ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും സോ പ്രൈമറിക്കകത്താണ് നമ്മളുടെ എന്താണ് ഒരു സോഴ്സ് കൊടുത്തിട്ട് സെക്കൻഡറിയിലാണ് എന്തുണ്ടായിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നൈബറിംഗ് കോയിലാണ് ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതിനെ പറയുന്നതാണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷനും മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ അപ്പം ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പൾ എന്താണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ പ്രിൻസിപ്പളിലാണ് ട്രാൻസ്ഫോമർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷൻ അല്ല സ്റ്റാറ്റിക് ഇൻഡക്ഷനകത്ത് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ആണ് വേരിയിങ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പം എന്താണ് ഇതിനകത്ത് കണ്ടക്ടർ സ്റ്റേഷനറി ആ മാഗ്നറ്റിക് ഫീൽഡ് ഒന്നും ചേഞ്ചിങ് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ എന്താണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു എന്താണ് ഒരു കോയിലുണ്ട് അതിനകത്ത് എന്താണ് വേരി വേരിയിങ് ആയിട്ടൊരു സോഴ്സ് കൊടുക്കും അപ്പം സോഴ്സ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ഇവിടെ ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരും ഫ്ലക്സ് ചേഞ്ച് വരുമ്പം ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതാണ് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് ഫസ്റ്റ് കോയിലിനകത്ത് നമ്മളുടെ ഓൾട്ടർനേറ്റിംഗ് സപ്ലൈ കൊടുത്തു അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് ഒരു ആ കോയിലിൽ ഒരു ഇ എം എഫ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്തു ഫ്ലക്സ് എന്താണ് ആ ഫ്ലക്സ് എന്താണ് നൈബറിംഗ് കോയിലായിട്
ഈ ആർ എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ആണ് ഒ ഓറഞ്ച് വൈ യെല്ലോ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്രീൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലൂ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ വയലറ്റ് ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഗ്രേ ലാസ്റ്റ് വൈറ്റ് അപ്പൊ ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് കളേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രൗൺ ആണ് അപ്പൊ ബ്രൗണിന്റെ നമ്പർ നോക്കാം എവിടെയാണ് ബ്രൗൺ വരുന്നത് ഫസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ വൺ നെക്സ്റ്റ് റെഡ് റെഡിന്റെ നമ്പർ ടു ആണ് അപ്പൊ വൺ ടു സോ നെക്സ്റ്റ് വരുമ്പോൾ എന്താണ് ഇൻ ടു ടെൻ റേസ് ടു ആണ് അടുത്ത കളറിന്റെ നമ്പർ വരുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എന്താ തേർഡ് വൺ വരുന്നത് റെഡ് ആണ് റെഡിന്റെ നമ്പർ എന്താണ് ടു അപ്പൊ ടെൻ റേസ് ടു ടു ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ടോളറൻസ് ആണ് ഗോൾഡ് വന്ന് ഗോൾഡ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സിൽവർ ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടെൻ പെർസെന്റ് ആയിരിക്കും ഗോൾഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടോളറൻസ് എന്താണ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെന്റ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഫസ്റ്റ് ബ്രൗൺ വന്നു ബ്രൗൺ സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ വൺ റെഡ് സ്റ്റാൻഡ് ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു അഗെയിൻ റെഡ് വന്നാൽ ടെൻ ടെൻ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഈ ഓപ്ഷൻസിനകത്ത് എല്ലാത്തിലും മൈനസ് ടെൻ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ നോക്കാം വൺ ട്വൻറ്റി ടു ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ എ അല്ല നെക്സ്റ്റ് വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് അതുവരെ കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ എന്താണ് കിലോ ഓം ആണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല സി നോക്കാം വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓംസ് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് സോ ഓപ്ഷൻ സി കറക്റ്റ് ആണ് ഓപ്ഷൻ ഡി നോക്കാം ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് ടു സീറോ ഓം പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അല്ല അപ്പോൾ എന്താണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ഓം അതെന്താണ് ടെൻ റേസ് ടു ടൂവിന് എങ്ങനെ എഴുതാം രണ്ട് സീറോ വൺ ടു ഡബിൾ സീറോ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് അപ്പം ഇതാണ് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ്റെ കറക്റ്റ് ആൻസർ ഓക്കെ സോ ഓപ്ഷൻ സി ഇസ് ദ കറക്റ്റ് ആൻസർ